Real Madrid. Desde los primeros minutos de juego el Valladolid tomó la iniciativa del encuentro mientras el Madrid trataba de poner orden en sus líneas debido a los numerosos cambios producidos en su alineación. Vemos un tiro de Minguela en los primeros instantes del encuentro. El Valladolid perdía a Alvis pero recuperaba a Hierro después de una lesión. Fue el hombre que pasó a Jankovic, quien deja el balón a continuación a Fonseca, que finaliza la jugada con este tiro que vemos. El terreno de juego estaba resbaladizo. Hierro, en la imagen, coordinaba el juego local y era el Valladolid el equipo que buscaba más la puerta contraria, con Jankovic como jugador destacado. A los 20 minutos de juego el Madrid toma la iniciativa, pero ofrece pocos recursos ofensivos. Es Butragueño el que combina con Mitchell hoy en posición de medio centro y este último el que dispara de esa manera. Ante las circunstancias del juego, el equipo local reacciona con inteligencia, mantiene el orden atrás y busca el contraataque. En esta jugada, sin embargo, pierde un poco la seriedad defensiva. Gonzalo toca con la rodilla de forma peligrosa para su portería. Los ataques del Madrid en esa fase del encuentro cambiaron de orientación y buscaron a Gordillo, jugador que saca de banda. Combinan Hugo y Aldana jugador que dispara a portería. Pero a los 30 minutos de partido vuelven las imprecisiones. El Valladolid adelanta líneas, el equipo ofrece una buena imagen y da la impresión de ser consciente de sus posibilidades y sobre todo que es capaz de superar a su rival que continúa cometiendo errores e imprecisiones entre sus hombres. Lemos intenta el disparo y al final detiene Bullo. En uno de los ataques del Real Madrid, Butragueño reclama penalti por entrada de Gonzalo. Esta es una jugada a seis minutos del descanso, en la que el señor Díaz Vega, como veremos a continuación, señaló falta fuera del área. Algo que no gusta a Butragueño, o al menos así se desprende de su gesto dedicado a línea. A cinco minutos del final de la primera parte, los jugadores de ambos equipos imprimen más velocidad. El partido se anima. Julio Llorente entrará en falta a Jankovic. Fonseca golpea. Duro. Seco. Con el empeine de la forma que vemos repetida. Casi ya en el descanso se vio un Real Madrid más peligroso en ataque. Atención a esta jugada, es en la que se lesiona Moreno, el defensa central del Valladolid. El jugador sufre esguince de tobillo. La lesión se produce, como se verá en la repetición, en el momento en el que Moreno va a golpear el balón, pero impacta en el talón de Mitchell. La jugada quedó invalidada, se señaló falta, ejecutada por Hugo Sánchez de la forma que recoge la imagen. Ello obligó a que Moreno se quedara en la caseta. De esta manera debutó el tercer yugoslavo del Valladolid, Milius, que ocupó una demarcación en el lado derecho en función de marcador y estuvo correcto en el primer partido con su equipo. Al comenzar el segundo tiempo tuvieron que pasar algunos minutos hasta que el Valladolid volviera a coger el orden que había demostrado en la, segunda, en la primera parte. La gran ocasión de Hugo Sánchez a los 40 segundos de reiniciado el encuentro. Nadie podía pensar en ese momento lo mucho que iba a cambiar el partido con la finalización de esta jugada de ataque en el minuto 4 y medio. Le rogamos presten mucha atención. Es la jugada del penalti. Dada la importancia de la misma, hemos editado cuatro tomas. Esta es la primera de ellas, el control de Butragueño. Sale Ravnich y cae el delantero del Real Madrid. Segunda toma. Es la tercera. Y aún una nueva oportunidad más de que ustedes contemplen esta jugada que cambió totalmente el encuentro según lo que se había presenciado hasta ese momento. Vienen las protestas de los jugadores del Valladolid, como consecuencia de ellas el señor Díaz Vega expulsó a Lemos, 
mostró tarjeta amarilla a Ravnic y la expulsión y el posterior gol de Hugo Sánchez cambiaron definitivamente el encuentro. El público protestó ya continuamente la decisión, a partir de ese momento Butragueño fue silbado cada vez que tocó el balón y también la policía tuvo que subir a las gradas por una serie de disturbios causados por algunos aficionados. El entrenador del Valladolid, el señor Cantatore, dio entrada a López por Moya en el equipo buscando más recursos ofensivos. El equipo local tiene en esta jugada una de sus mejores situaciones de gol del partido. Es un tiro de Fonseca. Trataba de reaccionar el equipo local, pero ya no era capaz de crear auténticas situaciones de gol. Sin embargo, Jankovic, en el minuto 35, protagoniza esta bonita jugada individual que no puede rematar Peña. Vamos a ver la repetida, ahí tienen a Jankovic, se va de Martín Vázquez, de Julio Llorente, Sanchís, centra, toca a Esteban y recoge Bullo ante la desesperación, con la desesperación incluida de Peña. Los últimos cinco minutos son de presión agobiadora del equipo local, con balones bombeados sobre el área visitante. El Real Madrid se limita a congelar el balón y a perder el tiempo esperando que el señor Díaz Vega pite el final. Lo que se produce tres minutos más tarde del tiempo reglamentado, con Gonzalo y Hugo Sánchez en la parte superior, aún enzarzados en disputa dialéctica. En este encuentro se llevó a cabo un amplio despliegue policial en prevención de posibles altercados. No se produjeron incidentes de ningún tipo, si bien las fuerzas policiales tuvieron que emplearse a fondo en el momento en el que el señor Díaz Vega abandonaba el terreno de juego con continuas muestras de reprobación por parte del público asistente a este encuentro en el nuevo estadio de Zorrilla. Mantienen de esta forma su buena racha como visitante.